సరే మరి తమ శిష్యుని ప్రేక్షకులకి పరిచయం చేయాల్సిందిగా శ్రీ ధవళ సత్యం గారిని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అందరికీ నమస్కారం ఇక్కడ ఒక విచిత్రమైన కాంబినేషన్ మనం కళ్ళారు చూస్తూ ఉన్నాం ఒక తరం వాళ్ళంతా మరో తరం వాళ్ళని ఈ సినిమాతో పరిచయం చేస్తూ ఉన్నారు అలా కంటే కూడా కొత్త తరాన్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నారు ఒక కొత్త దర్శకుడు వస్తున్నాడు అంటే తనతో పాటు ఒక కొత్త సినిమా కూడా రావాలి లేకపోతే ఆ దర్శకుడు అవసరం ఇండస్ట్రీకి లేదు అలాగే నా శిష్యుడు ఒక కొత్త సినిమాతోటి ఒక కొత్త పాటతోటి ఒక కొత్త భాషతోటి ఒక కొత్త నటుడుతోటి కొత్త కథానాయకుడితోటి కొత్త కథానాయకుతోటి వస్తున్నాడంటే నాకు నిజంగా చాలా గర్వంగా ఉంది అసలు ఈయన నాకు పరిచయం అయింది ఎలా అంటే రైటర్గా ఈయన చాలా మంచి రైటర్ ఎంత మంచి రైటర్ అంటే విజన్ ఉన్న రైటర్ కేవలం భాష మాట పలుకులు కాకుండా ఒక విజన్ అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఏదైతే కావాలో అది బాగా తెలిసిన మనిషి నాతో ఆయన చేస్తున్న రాస్తున్న రాతలు అవన్నీ చూస్తున్న తర్వాత మీరు వై డోంట్ టు జాయిన్ ఇన్ ది డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అని అడిగాను నేను అంటే గురుగారు నేను రైటర్ అవుదాను వచ్చానండి అన్న ఏ డైరెక్షన్ చేయకూడదు తప్ప అన్న అంటే మీరు చెప్తే అలాగేనండి అన్నాడు ఆయన ఆ తర్వాత తన డైరె డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ అయ్యి నాకు సగం బరువు తగ్గించాడు ఈయన అంటే అంత కష్టపడి శ్రమపడి డిసిప్లిన్ పంక్చువాలిటీ ఇవన్నీ కూడా తనలో ఉన్న లక్షణాలు మంచి లక్షణాలు తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే హీ గట్ అ బ్యూటిఫుల్ సన్ శ్రీకాంత్ గారికి వాళ్ళ అబ్బాయి ఎలాగో కోటేశ్వరరావు గారికి జీకే కూడా అలాగే ఎంత జీకే అంటే జనరల్లీ తండ్రి కొడుకుని గైడ్ చేస్తూ ఉంటాడు కానీ ఇక్కడ అలా కాదు రివర్స్ జీకే కోటేశ్వరరావు గారిని గైడ్ చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే తన దర్శకుడు కావాలని తన తండ్రి గొప్పవాడు అవ్వాలని తన తండ్రి తాలూకు టాలెంట్ పది మందికి తెలియాలని తాపత్రం పడే ఒక కొడుకు ఉండటం కూడా నిజంగా అదృష్టమే ఆ అదృష్టాన్ని మా కోటేశ్వర గారు కలిగించినందుకు జీకేకి ఈ సినిమాని ద్వారా పరిచయం చేస్తున్న నిర్మాత నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారికి నాగార్జున గారికి ఇక్కడ వచ్చిన అందరూ కూడా కోటేశ్వర గారిని అభినందించడం కోసం వచ్చిన అందరికీ నా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరిస్తూ కోటేశ్వరరావు గారు గొప్ప దర్శకుడు కావాలని మంచి హిట్ సినిమాలు తీయాలని దాంతోపాటు మంచి సినిమాలు కూడా తీయాలని తను ఎంచుకున్న ఈ నిర్మల కాన్వెంట్ దారి అలాగే ముందుకు సాగాలని మంచి ఆలోచనతో మంచి 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 సినిమాలు తీయాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆశీర్వదిస్తూ సెలవు తీసుకుంటాను నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సత్యం గారు ఇప్పుడు సత్యం గారి సోదరులు దర్శకులు దవల మల్లిక్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాం గుడ్ ఈవెనింగ్ ఎవరి బడి కోటేశ్వరరావు గారు నేను మా అన్నయ్య దగ్గర అస్టాండర్డ్గా కలిసి పనిచేశాం కాకపోతే ఆయనకంటే ముందు నేను దర్శకుండా అయ్యాను ఆ చిత్రానికి ఆయన చీఫ్ ఆఫ్ స్టాండర్డ్గా పనిచేశాను ఆయన దర్శకుడు అయ్యి జనరల్గా ఒక స్టూడెంటు ఒక విద్యార్థి దశలో ఉన్నవాళ్ళు ఎలిమెంటరీ స్కూల్ నుంచి విద్యాభ్యాసం ప్రారంభిస్తారు దర్శకుడిగా ఆయన నిర్మలా కాన్వెంట్ అనే సినిమాతోటి దర్శకుడిగా ఆయన ప్రతిభను ప్రదర్శించబోతున్నారు రియల్లీ ఐ అప్రిషియేట్ హిమ్ ఫర్ దట్ బహుశా వాళ్ళ అబ్బాయి జీకే నాకు చాలా మంచి సన్నిహితుడు అతను కూడా మంచి దర్శకుడయ్యే లక్షణాలు ఉన్నాయి కాకపోతే అతను మీడియాలో ఉండిపోయి రకరకాల ఈవెంట్స్లో బిజీగా ఉండి బహుశా దర్శకుడు కాలేకపోయాడేమో ఆ కోరికను వాళ్ళ నాన్నగారి రూపంలో దర్శకుడిగా చూస్తున్నాడేమో అనిపిస్తుంది నాకు అలాగే ఈ చిత్రం ద్వారా అటు ప్రేమకి ఇటు తెలుగు చిన్న చిత్ర రంగానికి ఒక కొత్త భాషని కోటేశ్వర గారు అలాగే మ్యాట్రిక్స్ టీం వాళ్ళు ఇస్తున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఐ విష్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ద బెస్ట్ గాడ్ బ్లాస్ థ్యాంక్ యూ మల్లిక్ గారు మరి ఈ చిత్ర దర్శకులు జి నాగ కోటేశ్వరరావు గారిని ఈ చిత్ర విశేషాల గురించి కొంత మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకున్నాం ఈ వేదిక నలంకరించినటువంటి మా గురువుగారు శ్రీ ధవళ సత్యం గారికి అలాగే మరో గురువుగారు శ్రీ ధవళ మల్లిక్ గారికి అలాగే 
ఈ సభలో ఆశీనులైనటువంటి హీరో శ్రీకాంత్ గారు అలాగే రోషన్ శ్రీమతి ఊహ గారు అలాగే ఇంకా ఈ చిత్రంలో పాల్గొన్నటువంటి నటీ నటులు అందరూ ముఖ్యంగా శ్రేయ శర్మ అలాగే ల్యాబ్ శరత్ గారు మల్లారెడ్డి గారు అలాగే ప్రభు గారు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు అలా కాకుండా ఈ ఆడియో రిలీజ్ ప్రోగ్రామ్కి విచ్చేసినటువంటి మా శ్రేయోభిలాషులు బంధుమిత్రులు మీడియా వారు ముఖ్యంగా ప్రింట్ మీడియా వారికి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారికి అలాగే వెబ్సైట్స్ వారికి అందరికీ నా నమస్సుమాంజలి నేను గురుగారు చెప్పారు ఇప్పుడే నేను ధవళ చిన్నారా గారు నన్ను గురుగారికి పరిచయం చేశారు సరే నేను మామూలుగా థియేటర్ నుంచి కూడా థియేటరు అలాగే ఏఆర్ విజయవాడ సెంటరు నేను బేసిక్గా రైటర్ని ఆర్టిస్ట్ని అలాగా నేను రైటర్ని అవుదామని చెప్పేసి గురుగారి దగ్గరికి వెళితే లేదు మీకు రైటింగ్ టాలెంట్ ఉంది మీరు డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లోకి ఎందుకు రాకూడదు ఎందుకు చేరకూడదు అని చెప్పేసి గురుగారు అలాగే మా బని గారు ఇద్దరు కూడా నన్ను బాగా ఎంకరేజ్ చేసేసి డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో జాయిన్ చేశారు అలా నేను అనుకోకుండా డాక్టర్గా పోయి యాక్టర్ అయినట్టుగా రైటర్గా పోయి నేను డైరెక్టర్ అయిపోయాను అది చాలా ప్లస్ పాయింట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ సినిమాకి నాకు ఇలాంటి సదావకాశాన్ని కలిగించినటువంటి శ్రీ అక్కినే నాగార్జున గారికి అలాగే నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారికి నేను ఎల్లప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను ఈ స్టేజ్ మీద ఇలా నేను దర్శకుడిగా నిలబడటానికి కారణం ముందు మా గురువుగారులు అయితే నన్ను ఈ చిత్రం ద్వారా దర్శక దర్శకుడిగా నిలబెట్టినటువంటి వాళ్ళు శ్రీ అక్కనే నాగార్జున గారు అలాగే నిమ్మగడ్డ ప్రసాద్ గారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాను అలాగే ఇక ఈ చిత్ర విశేషాల గురించి చెప్పాల్సి వస్తే చాలా ఇది మేము ఒక మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే విజ్ఞానం ఎక్కడుందో విజయం అక్కడుంది అలాగే ఈ ప్రపంచంలో ప్రేమకు మించిన ఇన్స్పిరేషన్ ఏదీ లేదు అనేటువంటి పాయింట్ మీద బేస్ చేసుకొని ఈ కథ నడుస్తుంది ఈ కథ ఇంకా అంతకంటే నేను ఇంకా ఎక్కువ వివరం చెప్పలేను తర్వాత మీరు త్వరలో రిలీజ్ కాబోతున్నటువంటి ఆ సినిమా చూస్తారు సో ఇందులో పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా చూస్తే నేను నాతో పాటు ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నటువంటి మన హీరో శ్రీకాంత్ గారి అబ్బాయి రోషన్ అలాగే శ్రేయ శర్మ అలాగే వీళ్ళంతా నటవారసులు అలాగే మన రాజీవ్ కనకాల గారు సుమగారుల అబ్బాయి రోషన్ కనకాల తర్వాత మరొకళ్ళు మన ప్రభాకర్ గారి అబ్బాయి చంద్రహాస్ వీళ్ళంతా నటవారసులు వాళ్ళతో నేను కూడా ఇంట్రడ్యూస్ అవుతున్నాను ఈ సినిమాకి అలాగే ప్యాడింగ్ ఆర్టిస్టుల దగ్గరికి వస్తే మరి సీనియర్ నటీ నటులు ఉన్నారు వీళ్ళు కాకుండా స్టార్ హీరో మన కింగ్ నాగార్జున గారు ఉన్నారు ఈ సినిమాలో అంటే నాకు తొలి చిత్రంతోనే ఇటు ఈ పరిచ నాతో పాటు పరిచయం అవుతున్నటువంటి ఈ బ్యాచ్తోనూ అలాగే ఒక స్టార్ హీరో గారిని డైరెక్ట్ చేసేటువంటి అవకాశం కల్పించినటువంటి నాగార్జున గారికి కృతజ్ఞ ఉండే నేను ఈ సినిమాలో ఇద్దరు హీరోస్ అండి రోషన్ ఒక హీరో అయితే కింగ్ నాగార్జున గారు కూడా మరో హీరో డెఫినెట్గా ఇద్దరు హీరోలతో నడుస్తున్నటువంటి ఈ సినిమాలో నాగార్జున గారు సెకండ్ హాఫ్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు ఉంటారు చాలా ముఖ్యమైనటువంటి హీరో క్యారెక్టర్ ఎందుకంటే కేవలం నాగార్జున గారికి మాత్రమే చేయగలిగినటువంటి ఆ క్యారెక్టరు అలా నాగార్జున గారి కోసమే ఈ కథలో పుట్టినటువంటి పాత్ర అందువల్ల వారు ఏదైనా బిజీ షెడ్యూల్స్లో అప్పట్లో కనుక స్టోరీ నచ్చినా కూడా చేయలేను పరిస్థితి ఏదైనా వచ్చినట్లయితే ఈ కథ మేము ప్రక్కన పెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉండేది అలా కాకుండా వారు ఈ సబ్జెక్ట్ని చాలా బాగా నచ్చి టేకప్ చేసి అందులో ఈ చిత్ర నిర్మాణంలో కూడా ఆయన భాగస్వామి అయ్యి 
దీన్ని ఈ చిత్రాన్ని పూర్తి చేసి దీనికి ఓ మంచి గొప్ప చిత్రంగా ఇది రావడానికి విశేషించి కారకులయ్యారు ఇక ముఖ్యంగా ఈనాటి ఆడియో రిలీజ్ ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పాల్సి వస్తే రోషన్ సాలూరి రోషన్ సాలూరి మన కోటిగర్ అబ్బాయి అలాగే వారి తాతగారి గురించి మీరు అందరూ తెలుసు సాలూరు రాజేశ్వరరావు గారు సో ఇటు సంగీత పరంగా చూసుకుంటే అటు వారసత్వంగా మన రోషన్ సాలూరి ఇచ్చినటువంటి మ్యూజిక్ అద్భుతంగా ఉంది ముఖ్యంగా అయితే కొత్త కొత్త భాష కొత్త ప్రేమ భాష ఎక్సలెంట్ అలా ఈ చిత్రంలో మిగిలిన పాటలన్నీ కూడా సన్నివేశ పరంగానే ఉంటాయి కానీ ఏదో పాట కోసం పాట పెట్టడం కానీ మరోటి కానీ జరగదు కారణం ఏంటంటే సాంగ్స్లో కూడా మీకు స్టోరీ మూవ్ అవుతూనే ఉంటుంది అలాంటి సిచ్యువేషనల్ సాంగ్స్ రాసినటువంటి అనంత్ శ్రీరామ్ అభినందనీయుడు ఎక్సలెంట్ లిరిక్ ఎక్సలెంట్ లిరిక్ ఇచ్చారు అలాగే రోషన్ సాలూరు ఇచ్చినటువంటి చూల్స్కి చక్కటి భాష ఆ పద పద ప్రయోగాలు చేస్తూ ఆ లిరిక్ సాగింది అవన్నీ కూడా మీరు వింటున్నారు ఇప్పటికే లిరిక్కి అలాగే ఈ ఆల్బమ్కి విపరీతం ఉన్నటువంటి రెస్పాన్స్ వచ్చింది చాలా ముఖ్యంగా చెప్పవలసింది ఏంటంటే ఏఆర్ రహమాన్ గారు అబ్బాయి ఏఆర్ అమీన్ కొత్త కొత్త భాష అనేటువంటి పాటను పాడటం మళ్ళా అదే పాటని కింగ్ నాగార్జున గారు పాడటం విపరీతమైన హైపి వాళ్ళ సోషల్ మీడియాలో నాగార్జున గారు పెర్ఫామ్ చేస్తూ ఆ పాడినటువంటి పాటకి విపరీతమైన రెస్పాన్స్ ఇప్పటికీ నేను మోర్ దాన్ నైన్ ల్యాక్స్ హిట్స్ ఉన్నాయి సో ఇదంతా కూడా మనకి ఈ విపరీతమైనటువంటి హైప్ రావడానికి తర్వాత విపరీతమైనటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఈ చిత్రం మీద ఉండటానికి కారణమయ్యాయి అలాగే మీ ఎక్స్పెక్టేషన్స్కి తగ్గకుండా అలాగే మన అక్కినే నాగార్జున గారు అభిమానులు గర్వపడేలాగా ఉంటుంది సినిమా మనం తర్వాత సోగ్గాడే చిన్న ఆయన ఊపిరి ఆ మూడు సినిమాలతో నాగార్జున గారు హ్యాట్రిక్ రి రికార్డ్ సాధిస్తే ఈ సంవత్సరం అంటే ఒకే సంవత్సరంలో సోగ్గాడే చిన్న ఆయన ఊపిరి నిర్మలా కాన్వెంట్ ఈ చిత్రాలు ఈ మూడు చిత్రాలతో అంటే ఈ పిక్చర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆయన హ్యాట్రిక్ కొట్టబోతున్నారు అది మన నాగార్జున గారి అభిమానులందరికీ కూడా చాలా రికార్డ్ ఇది అది ఒక రికార్డ్ అయితే ఒకే సంవత్సరం మూడు సినిమాల్లో చేసి హ్యాట్రిక్ కొట్టడం అనేది ఇది ఒక రికార్డ్ అవుతుందని నేను విశ్వసిస్తూ ఇంకా ఈ చిత్రంలో పాల్గొన్నటువంటి నటీనటులు సాంకేతిక నిపుణులు అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు అర్పిస్తూ ముఖ్యంగా నాతో పాటు ఈ సినిమాకు పనిచేసినటువంటి కెమెరామెన్ విశ్వేశ్వర్ చాలా బాగా విజువలైజ్ చేశారు అలాగా ఇంకా నా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ గంగాధర్ కోలా రామ్మోహన్ అలాగే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అలా చూసుకున్నట్లయితే ప్రతి వాళ్ళు ఈ చిత్రం కోసం చాలా బాగా కష్టపడి పనిచేశారు ముఖ్యంగా మేము భీమా రాజస్థాన్ అవుట్డోర్కి వెళ్ళినప్పుడు జైపూర్ అక్కడ మన భాష కాదు మన తిండి కాదు అలాంటి చోట్ల మేము పది పన్నెండు రోజులు షూటింగ్ చేసినప్పుడు మన ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మెచ్చుకోవాలి సీను చిన్ని అండ్ వాళ్ళు ఆ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కూడా చక్కటి మన ఆంధ్ర భోజనం అక్కడ ఇవన్నీ కూడా మనకు కావాల్సినటువంటి అన్నీ అరేంజ్ చేసి ఎవరు అనారోగ్యం పారిన పడకుండా టీం అంతా మళ్ళీ హ్యాపీగా తిరిగి వచ్చేలాగా చేయగలిగారు లేకపోతే అక్కడ ఫుడ్తో చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చి ఉండేది సో ఇంతటితో నా ఉపన్యాసాన్ని ముగిస్తున్నాను జై హింద్ కోటేశ్వరరావు గారు అండ్ సత్యం గారు అండ్ మల్లిక్ గారు అండ్ ఎస్ ఈ సినిమాలో నటించిన ప్రీతి గౌరీ ప్రియా ఇద్దరు బొకేస్ అందిస్తున్నారు